अपन आता सराव संच एक पॉइंट चार सोड़नेपूर्वी का ही गोष्टी अपने महति कर गरजे है संचारी क्रिया अपन ये अभ्यास करू दो संचेद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आता दोन संचेद संच मे का जेव दिल्ली दोन संच आता हाठिका घ संच है पी एन क्यू ये दोन संच पी एन क्यू संच सामायिक घटक एक संच लिखो अपन अपन संच छेद संच मन तो आता हाठिका अपन पी एन क्यू दोन संच संच एक सामायिक घटक एक संच लिखो पी छेद संच क्यू अर्शवत छेद संच गुणधर्म ए छेद संच बी बरबर बी छेद संच ए नंबर दोन ए हा बी ऐसी उपसंच तर ए छेद संच बी बरबर ए जर ए छेद संच बी बरबर बी तो बी हा ए उपसंच जर ए छेद संच बी हा जर ए उपसंच छेद संच बी हा बी ऐसी देखी उपसंच एक संच पूरक संच छेद संच हा रिक्त संच एक संच संचाचा छेद संच हा तो संच आतो मे ज्यादा पहा ए पुनः तो संच ए छेद संच तो संच ए तो को ही संचा रिक्त संच बरबर का छेद संच हा रिक्त संच आतो आता अपन पहू विभिन्न संच कि डिस्जॉइंट सेट जेवेली दोन कि अधिक का ही संच आती संच एक ही घटक सामायिक न सेल ते संच विभिन्न संच आता पहा जेव दिल्ली दोन संच एक ही घटक सामायिक नो संच विभिन्न संच आता कि विभक्त संच मनत कि विभिन्न ही मनत दोन संच पॉइंट दोन संच संयोग युनियन ऑफ टू सेट्स दिल्ली सर्व संच घटक मिलन तैयार होना संच संयोग संच मनत जर ए बी ए दोन संच तर संयोग संच या पद्धति ने लिखा ए संयोग बी संयोग संच गुणधर्म नंबर एक ए संयोग बी बरबर बी संयोग ए जर ए हा बी ऐसी उपसंच संयोग बी बरबर संच बी ए हा ए संयोग बी उपसंच बी हा ए संयोग बी संयोग संच उपसंच एक संच पूरक संच संयोग संच विश्व संच एक संच संच संयोग संच बरबर तो संच यो को ही संच रिक्त संच बरबर का संयोग संच तो संच यो सराव संच एक पॉइंट चार आता दिल्ली उदाहरण है आता एन ए मे यन संचा घटक पंद्रह है संयोग संच घटक एन ए संयोग बी बरबर एक एन ए छेद संच बी बरबर सात बी संच घटक कि शोधा संगित तो आप सूत्र महती है एन ए संयोग बी बरबर एन ए अधिक एन बी वजा एन ए छेद संच बी मे संयोग संच घटक बरबर ए संच घटक अधिक बी संच घटक वजा छेद संच घटक आता हाठिका अपने ए संयोग बी ए संयोग बी चे घटक दिल्ली एक संच घटक जे है तो पंद्रह पंद्रह बी संच शोधाला संगित है छेद संच घटक सात दिल्ले हे सात लिहेले आता हे गणित सोड़न एन बी बरबर एक बी संच घटक कि एकवीस उदाहरण दोन एक वस्तिगृहत एकशे पंचवीस विद्यार्थी हैंपैकी ऐसी विद्यार्थी चाह घ साठ विद्यार्थी कॉफी घीस विद्यार्थी चाह व कॉफी दोनों प्रकार की पेय घर एक ही पेय न घेना विद्यार्थ्या संख्या काड़ा आता एकशे पंचवीस विद्यार्थी वस्तिगृहा आता को पेय घेना विद्यार्थी आधी अपन संख्या काड़ूया 
चहा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच टी कॉफी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच सी चहा आणि कॉफी दोन्ही प्रकारचे पेय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच टी छेद संच सी आता आपल्याला या, या संख्या दिलेल्या आहेत चहा घेणारे ऐंशी हे चहा घेतात साठ विद्यार्थी कॉफी घेतात म्हणून एन सी बरोबर साठ दोन्ही घेणारे जे आहेत ते दोन्ही घेणारे वीस आहेत चहा आणि कॉफी दोन्ही घेणारे आहेत चहा आणि कॉफी दोन्ही प्रकारचे पेय घेतात म्हणून ते छेद संचात लिहिले वीस आता आपल्याला वस्तीगृहातील एकूण विद्यार्थी म्हणजे हा या दिलेल्या संचांसाठी विश्वसंच आहे आणि आपल्याला कोणते ना कोणते तरी पेय घेणारे विद्यार्थी आपल्याला काढले की कोणतेच पेय न घेणारे विद्यार्थी शोधता येतील आता या ठिकाणी पहा दिलेलं सूत्रानुसार संयोग संचाचे घटक बरोबर टीचे घटक अधिक सीचे घटक वजा टी छेद संच सीचे घटक आता याच्या किमती आपल्याला माहिती आहेत आता चहा घेणारे विद्यार्थी ऐंशी अधिक कॉफी घेणारे विद्यार्थी साठ वजा दोन्ही घेणारे विद्यार्थी वीस म्हणजे संयोग संच जे घटक एकशे वीस मिळाले म्हणजेच वस्तीगृहातल्या विद्यार्थ्यापैकी एकशे वि एकशे वीस विद्यार्थी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं तरी पेय घेतात चहा घेत असतील कॉफी घेत असतील किंवा दोन्ही घेत असतील हे एकूण विद्यार्थी एकशे पण वस्तीगृहावर एकशे पंचवीस विद्यार्थी होती त्यापैकी एकशे वीस विद्यार्थी कोणते ना कोणते पेय घेतात म्हणजे विश्वसंचातून आपण संयोग संचाचे घटक वजा केले की आपल्याला एकशे पंचवीस हजार वीस पाच विद्यार्थी मिळतात हे पाच विद्यार्थी कोणत्याच प्रकारचे पेय घेत नाहीत प्रश्न क्रमांक तीन एका स्पर्धा परीक्षेला पन्नास विद्यार्थी इंग्रजीत पास झाले साठ विद्यार्थी गणित विषयात उत्तीर्ण झाले चाळीस विद्यार्थी दोन्ही विषयात उत्तीर्ण झाले एकही विद्यार्थी दोन्ही विषयात अनुत्तीर्ण झाला नाही तर एकूण विद्यार्थी किती होते आता उत्तर गणित विषयात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा संच एम मानला इंग्रजीत विषयात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा संच ई मानला आणि दोन्ही विषयात उत्तीर्ण विद्यार्थी एम छेद संच ई आता आपल्याला माहिती आहे की गणित विषयात उत्तीर्ण साठ या ठिकाणी पहा साठ विद्यार्थी गणित विषयात उत्तीर्ण झाले आणि पन्नास विद्यार्थी इंग्रजीत म्हणजेच एन ई बरोबर पन्नास आणि दोन्ही विषयात उत्तीर्ण आहेत चाळीस विद्यार्थी हे चाळीस विद्यार्थी तर एकूण किती विद्यार्थी पास झाले हे आपल्याला शोधायचं आहे एकही विद्यार्थी नापास झालेला नाही हे आपल्याला अट सांगितलेली आहे आता सूत्रानुसार संयुक्त संचाचे घटक बरोबर गणितात पाच विद्यार्थ्यांचे घटक संच अधिक इंग्रजीत पाच विद्यार्थ्यांचा संच वजा दोन्ही विषयात पाच असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच म्हणजेच एम संयोग ई बरोबर एन एम अधिक एन ई वजा एन एम छेद संच ई आता या ठिकाणी आपण या किमती घेतल्या एन एम ची माहिती आपल्याला किंमत साठ आहे त्यानंतर इंग्रजीत पास पन्नास आणि दोन्ही विषयात पास चाळीस यांचे जर आपण हे सोडवले तर एकशे दहा वजा चाळीस बरोबर सत्तर विद्यार्थी मिळतात म्हणून एकूण उत्तीर्ण विद्यार्थी सत्तर आता यातला पुढचा प्रश्न आहे नंबर चार एका शाळेतील इयत्ता नववीच्या दोनशे वीस विद्यार्थ्यांच्या आवडीचे संरक्षण केले सर्वेक्षण केले त्यापैकी एकशे तीस विद्यार्थ्यांनी गिरीभ्रमणाची आवड आहे असे सांगितले व एकशे ऐंशी विद्यार्थ्यांनी आकार दर्शनाची आवड आहे असे सांगितले एकशे दहा विद्यार्थ्यांना गिरीभ्रमणाची आणि आकाश दर्शनाची दोन्ही आवड आहे असे सांगितले तर किती विद्यार्थ्यांना दोन्ही पैकी कशाचीच आवड नाही किती विद्यार्थ्यांना फक्त गिरीभ्रमण आवडते किती विद्यार्थ्यांना फक्त आकाश दर्शन आवडते आता दिलेला आता उत्तर पाहूया आपण शाळेतील इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांचा संच आपण विश्वसंच मानूया गिरीभ्रमणाची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच ए आकाश दर्शनाची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच बी गिरीभ्रमणाची आणि आकाश दर्शनाची दोन्ही आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच ए छेद संच बी आता या किमती लिहिल्या आकाश दर्शनाची आवड असणारे एकशे तीस गिरी दर्शन एकशे ऐंशी आणि दोन्ही आवडणारे एकशे दहा तर आधी कोणती ना कोणती आवड असणारे विद्यार्थी आपण काढूया या ठिकाणी आपल्याला विश्वसंचाचे घटक दोनशे वीस दिलेले आहेत आपल्याला एन 
ए संयोग बी दिलेला नाही मग आता या किमती आपण या ठिकाणी काढूया आता सूत्राप्रमाणे एन संयोग एन ए संयोग बी बरोबर एन ए अधिक एन बी वजा एन ए छेद संच बी हे सूत्रानुसार आता याच्यात जर किमती घातल्या तर आपल्याला माहिती आहे पहिला जो आहे ए गिरीभ्रमणाची आवड असणारे विद्यार्थी आहेत एकशे तीस आकाश दर्शनाची आवड असणारे एकशे ऐंशी आणि वजा दोन्ही आवड असणारे विद्यार्थी आहेत एकशे दहा हे सोडून आपल्याला मिळतात दोनशे विद्यार्थी म्हणजे दोनशे विद्यार्थ्यांना कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीची आवड आहे एकतर गिरीभ्रमण असेल किंवा आकाश दर्शन असेल किंवा दोन्ही असेल असे दोनशे विद्यार्थी आहेत पण विश्वसंचाते म्हणजेच शाळेत नववीचे एकूण दोनशे वीस विद्यार्थी आहेत त्यापैकी फक्त दोनशेच विद्यार्थ्यांना कशाने कशाची आवड आहे म्हणजेच दोन्ही पैकी कशाचीच आवड नसणारे विद्यार्थी म्हणजेच दोनशे विद्यार्थ्यामधून हे कशाना कशाची तरी आवड असणारे विद्यार्थी वजा केले की आपल्याला वीस विद्यार्थी मिळतात म्हणून आता आपल्याला हे वीस विद्यार्थी आहेत यांना कोणतेही आवड नाही त्यानंतर म्हटलेले फक्त गिरी भ्रमण आवड असणारे विद्यार्थी किती आता हे एन ए म्हणजे गिरीभ्रमणाची आवड असणारे विद्यार्थी आहेत म्हणजे याच्यात दोन्ही आवडणारे देखील आहेत आता याच्यातून आपण दोन्ही गिरीभ्रमण आणि आकाश दर्शन दोन्हींची आवड असणारे जर वजा केले तर फक्तच या ठिकाणी गिरीभ्रमण आवडणारे विद्यार्थी मिळतील म्हणून एकशे तीस वजा एकशे दहा केले तर वीस विद्यार्थी आपल्याला मिळतात तसंच फक्त आकाश दर्शनाची आवड असणारे विद्यार्थी एन बी म्हणजे आकाश दर्शनाची आवड असणारे विद्यार्थी आहेत आणि एन बी माहिती आहेत आपल्याला एकशे ऐंशी विद्यार्थी आहेत पण त्याच्यापैकी काही विद्यार्थ्यांना दोन्ही आवडतं म्हणे दोन्ही आवडणारे विद्यार्थी आपण वजा केले तर शिल्लक राहतात ते फक्त आकाश दर्शनाचे विद्यार्थी शिल्लक राहतात म्हणून आपण या ठिकाणी वजा केले एन बी वजा एन ए छेद संच बी केलात तर आपल्याला हे सत्तर विद्यार्थी मिळतात म्हणजेच आकाश दर्शनाची आवड असणारे फक्त विद्यार्थी आहेत प्रश्न क्रमांक पाच शेजारील वेन आकृतीवरून पुढील सर्व संच लिहा आता या ठिकाणी दिलेली ही वेन आकृती आहे या वेन आकृतीचा अभ्यास करायचा आहे आणि विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत या ठिकाणी संच लिहायचे आहेत पहिला विचारलाय संच ए आता संच ए चे घटक लिहायचे आहेत आपल्याला हा संच ए आहे या संच ए मध्ये कोणते घटक येतात पहा एक्स वाय झेड एम एन एक्स वाय झेड एम एन गणित नंबर दोन बी संच बी लिहा संच बी हा पहा याच्यामध्ये येतात पी क्यू आर आणि एम एन हा झाला संच बी त्यानंतर ए संयोग बी ए संयोग बी म्हणजे दोन्ही संचातील घटक लिहायचे आहेत पण आपल्याला संच लिहिताना माहितीये कोणताही घटक दोन वेळा लिहायचा नाही म्हणून एक्स वाय झेड एम एन हे लिहिले एम एन लिहिलेलं आहे त्यामुळे पुन्हा एम एन लिहायचं नाही म्हणून एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर हे संयोग संचचे घटक झाले ए संयोग बी नंबर चार विश्वसंच विश्वसंच म्हणजे संच ए संच बी आणि संच ए आणि बी मध्ये नसणारे घटक पण विश्वसंचाचे इतर घटक ही लावे लागतील म्हणजेच एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर आणि एस आणि टी हे सगळे घटक विश्वसंचामध्ये येतात त्यानंतर ए चा पूरक संच लिहायला सांगितले ए चा पूरक संच म्हणजे काय ए या संचाचे घटक सोडून राहिलेले विश्वसंचाचे सर्व घटक म्हणजेच पी क्यू आर आणि एस टी पहा पी क्यू आर आणि एस टी हे घटक ए च्या पूरक संचाचे आहेत त्यानंतर आपल्याला लिहायला सांगितले बी चा पूरक संच मग आता बी चा पूरक संच लिहिताना बीचे सर्व घटक सोडून विश्वसंचाचे राहिलेले सर्व घटक लिहायचे आहेत मग आता विश्वसंचाचे राहिलेले सर्व घटक म्हणजे एक्स वाय झेड आणि एस टी पहा एक्स वाय झेड आणि एस टी आणि शेवटचा प्रश्न विचारल्यात संयोग संचाचा पूरक संच लिहा आपण या ठिकाणी पहा संयोग संचाचे घटक लिहिलेले आहेत एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर हे घटक सोडून म्हणजेच हे सर्व एवढे घटक सोडून राहिलेले विश्वसंचाचे घटक म्हणजेच एस आणि टी हे दोन घटक या संयोग संचेच्या पूरक संचामध्ये येतात आणि अशा रीतीने आपण एक पॉईंट चार व्यवस्थित सोडवू शकतो